நான் பாஸ் ஆயிட்டேன் முருகா கிராமத்திலிருந்து காட்டுக்குள்ள ஏழு மைல் நடந்து போய் புலியானை அடிக்காம மாசு பண்ண ஒரே பையனி போட்டோ போட மாட்டானோ தம்பி பாஸ் பண்ணி விட்டேன் பாபாய் என் தம்பி பாஸ் பண்ணி விட்டேன் என் தம்பி பாஸ் பண்ணி விட்டேன் அவனு பாஸ் பண்ணி விட்டேன் கால தொட்டு கும்பிடுறா நல்லா இருக்கா நீங்கிட்டியாட்டியாட்டியாட்டியாட்டியாட்டியாட்டியாட்டியாட்டியாட்டியாட்டியாட்டியாட்டியாட்டியாட்டியாட்டியாட்டியாட்டியாட்டிய
ஒன்னு பாஸ் பண்ணிட்டான் என் புருஷன் சொற்படி பல்ல கடிச்சுக்கிட்டு நானும் விரதத்தை நிறைவேற்றிட்டேன் உன் நேத்தி கடுமையை செலுத்திட்டேன் நியாயம்தான் அவங்க கேட்கறதுல தப்பு இல்ல இந்த ரெண்டும் கட்டா நிலைமையில இருந்து எனக்கு விடிவு காலம் பொறக்கிற வரைக்கும் பொறுமைய கூட ஆண்டவனே வேண்டிக்கிட்டேன் இப்ப விடிவு காலம் பிறந்துருச்சு அதுதான் கோயில் கோடி வந்த யாரு பாலடி நான் கேட்டாளுக அப்படி ஒண்ணு கேட்ட சக்கால தீட்ட போய் சொல்லு நாளையில இருந்து எண்ணிக்கங்கடி பத்தாவது மாசம் ஒரு அழகான குழந்தைய பெத்து கொடுக்கறனா இல்லையான்னு நாளையிலிருந்து என்ன பத்தாவது மாசம் இப்ப நேரம் இல்ல ராத்திரிக்கு சொல்றோம் பத்தானோடு என்ன நீ ஜாட பண்றீங்க அதுவா படுக்க எங்க போடுறதுன்னு கேக்குறா உங்க அண்ணி இன்னைக்கு எப்படிப்பட்ட நாளு வாழ்க்கையிலேயே நினைச்சு நினைச்சு சந்தோஷப்பட வேண்டிய நாளு ஏன்னா சந்தோஷப்பட வேண்டிய நாள் தானே ஆமா சந்தோஷப்பட வேண்டிய நாள் தான் அந்த நாளை எப்படி கொண்டாடுறது வெளியில கட்டல போட்டு மன காத்து சிலு சிலு நடிக்க மேல இருக்கிற நிலாவை பாத்துக்கிட்டு நிலா நிலா ஓடிவா நில்லாமல் ஓடிவான்னு பாடிக்கிட்டே இல்ல கொண்டாடணும் நீங்க சொல்றது பார்த்தா எனக்கு வெளியில போய் படுக்கணும் ஆசையா இருக்கு போய் படுத்துக்கடா தம்பி அப்ப வாங்க ரெண்டு பேரும் போய் படுத்துக்கலாம் நான் தம்பி எனக்கு விட்டு கொடுத்துட்டு நீ ஒண்ணு உள்ள படுக்க வேணாம் அப்ப நான் என்ன வெளியில தெருவில் போய் படுத்துக்க சொல்றியா இல்லண்ண நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரே கட்டில படுத்துக்கலாம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து மல்லாக்க படுத்துக்கிட்டு நிலாவ பாக்குறதுக்கு அந்த கட்டில் பார்த்தா தம்பி அப்ப சொல்லிண்ணா நீங்களே போய் படுத்துக்கோங்க இன்னைக்கு நான் வெளியே போய் படுத்து தான் சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கணும்னு சொல்ற எனக்கு என்ன சந்தோஷம்னு உங்க அண்ணிக்கு தான் தெரியும் நீயே கேள சொல்ல லட்சுமி உனக்காக விட்டு கொடுக்கறதா உங்க அண்ணனுக்கு சந்தோஷம் சரிங்க அண்ணி சொல்லிட்டாங்க நானே வெளியில போய் படுத்துக்கிறேன் நீங்களா எங்கட இந்த நேரத்துல நம்ம கோவிந்த மகா இறந்துட்டாப்பா ஐயோ அதே எங்கூட பேசிக்கிட்டு இருந்தானே உடம்புக்கு ரொம்ப முடியாம இருக்கு உடனே சம்பளனை கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க லட்சுமி இங்க வா வா என்ன பெரியப்பா தம்பிக்கு என்னாச்சு வேதிப்பா நம்ம வைத்தியர்கிட்ட மருந்து வாங்கி கொடுத்த நிக்கவே இல்ல பயமா இருக்கு அண்ணா நம்ம ஊர் வைத்தியர் நம்பி பேசணும் இல்ல டவுனுக்கு போய் கவர்மெண்ட் டாக்டர் நான் கூட்டியாரேன் வேண்டாம் நீ பாத்துக்க நான் போய் கூட்டிட்டு வரேன் எங்க சிறுபுடி கிராமத்தில் ஒரு பையன் வாந்தி பேதி எடுத்து சாக கிடக்கலாம் தயவு செய்து உடனே புறப்பட்டு வாங்க சிறுபுடி கிராமம் தானே மந்த்லி விசிட் ரெண்டு நாள் வருவேன் அப்ப பாக்குறேன் இப்போ அவசர வேலையா வெளியே போயிட்டு இருக்கேன் ஏன் போய் சொல்றீங்க சினிமா போறேன்னு சொல்லுங்களேன் 
குழந்தை சாக கிடக்குதுமா உங்க ஊருக்கு குறுக்குவழியில வந்தா ஏழு மைல் நடந்து வரணும் ஜீப்ல வந்தா எழுபது மைல் சுத்தி வரணும் போறதுக்குள்ள விடிஞ்சே போயிடும் எல்லா பிரபல பாப்பா அப்படி சொல்ல கூடாது உங்களே தோல் மேல வேணாலும் தூக்கிட்டு போறேன் அந்த குடும்பத்துக்காக ஒரே பிள்ளை தயவு செய்து வாங்க பாடப்பா சாகர வச்சுட்டு தான் தீர்வான் நம்ம கையில ஒண்ணும் இல்ல டிரைவர் வண்டியாப்பா ஒரு <laughs> <laughs> இந்த மாதிரி நாகரிகம் இல்லாம பேசுறீங்க தெரிஞ்சுதா இந்த கிராமத்து பக்கமே வராம இருக்கு என்னமோ இந்த சாபுக்கெல்லாம் நான் தான் கரணம் மாதிரி பேசுறீங்க நீதான் காரணம் நான் கூப்பிட்டு வந்திருந்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இந்த ஊர்ல ஒன்பது பொருள் எழுதிட்டு இருக்குமா நீங்க கூப்பிட நேரத்துக்கு நான் வந்தா என் உடம்பு என்ன ஆகுறது கூப்பிட நேரத்துக்கு வர முடியாத டாக்டர் வேலை படிக்கிறீங்க நீங்க கவர்மெண்ட் டாக்டர் தானே ஆமா அரசாங்கம் உங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்குதுல்ல என்னையா உரைக்கிற என் தம்பி படிச்சவன் பதில் சொல்லு அது ஒன்பது மணில இருந்து அஞ்சு மணி வரைக்கும் தான் அதுக்கு மேல வர வேண்டியது ஏன் வசதியை பொறுத்தது ஒரு நாளைக்கு வெயில் இந்த கிராமத்துக்கு என்னுடைய பழைய நிறம் வர்றதுக்கு மூணு நாள் ஆகும் ஒரு டிராமா உண்டா அட்லீஸ்ட் ஒரு சினிமா மறந்துட்டீங்களா <laughs> யார பார்த்து கிழிச்சேங்கிற பாட்ட முப்பாட்டம் காலத்து ஓலச்சவுடியா இதையே நான் கிழிக்காம பத்திரமா வச்சிருக்கேன் உனக்கு தெரியாதியா இது கக்கரை எழுதின பாடல் சித்தர் 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 எழுதின பாடல் யோ அந்த பாட்டை இன்னொரு தடவை படி இது சித்தர் பாடல் ஒரு தடவை தான் படிக்க முடியும் மறு தடவை படிக்க கூடாது என்று சித்தர்களே சொல்லியிருக்காங்க இதுவும் சினிமா பாட்டுன்னு என் தம்பி சொல்றேன் சித்தர் பாடல திருடி சினிமா வழியை வச்சுட்டானுங்களா சரி சரி அதான் நான் கொடுக்கற மூலிகை சரியா வேலை செய்ய மாட்டேங்குது இந்த மாதிரி பித்தலாட்டம் பண்ணி ஜனங்களை ஏமாத்திட்டு இருந்த வாயில சூடு போட்டு ஊற விட்டு விரட்டி போட சாக்கிறத வாயில என் வாயில சூடு மணிக்கும் எப்ப பார்த்தாலும் என்கிட்ட தகராறு பண்ணிக்கிட்டே வர இது எதுல போய் முடியும்னு தெரியாது எனக்கு யோ சும்மா ஏன் இப்படி வெட்டி பேச்சு பேசிக்கிட்டு ஒவ்வொரு வருஷமும் ஏதாவது ஒரு வியாதி வந்து நம்ம ஊர்ல பத்து இருபது பேர் வெளியாயிடுறாங்க அதுக்கு நிரந்தரமா ஏதாவது ஒரு வழி கண்டுபிடிக்கணுங்கிறதுக்காக நாம எல்லாம் இங்க ஒன்னா கூடி ஆமா இப்படி சொல்லிக்கிட்டே கண்ட இடத்துல காரி துப்புங்க என்னடா மரியாதை எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இல்லன்னா நோய் நொடி வராம இருக்கணும்னா முதல்ல நம்ம கிராமத்தை சுத்தமா வச்சுக்கோணும் பேசாம நம்ம பவுனியே டாக்டர் ஆக்கிட்டேன்னு முறைப்படி மெடிக்கல் காலேஜில் சேர்ந்து படிச்சு பாஸ் பண்ணாதான் டாக்டர் ஆக முடியும் அப்படியா சரி 
அதையெல்லாம் படிச்சு பாஸ் பண்ணிப்பு அது அவ்வளவு சுலபம் இல்ல முதல்ல மெடிக்கல் காலேஜ்ல சீட்டு கிடைக்கணும் உன்னை காலேஜில் சேர்க்க வேண்டிய பொறுப்பு எங்கிறது படிக்க வேண்டிய பொறுப்பு உன்னது சரிதானே மாணிக்க ஐயா கும்பிடுறாங்க ஐயா யார் உங்கெல்லாம் படிக்கிறது <laughs> 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 வரும்போது <laughs> 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 எங்க ஊருக்கு ஒரு டாக்டர் வேணும்னு முடிவெடுத்து ஊரே திரண்டு வந்திருக்கும் என்னங்க ஐயா பேசாம உட்கார்ந்துருக்கீங்க ஆனா லேசா சிரிக்கிறீங்க உன் வெள்ள மனசு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குப்பா ஆனா உன் தம்பிக்கு மெடிக்கல் சீட் வாங்கி கொடுக்குற அதிகாரம் எந்த ஊர் கலெக்டருக்கும் கிடையாது உங்களுக்கு அதிகாரம் இல்லைங்களா ஊர்ல எந்த பையன் எதை பேசினாலும் நீ என்னடா பெரிய கலெக்டர் ஐயாவே பிடி சொன்ன பிடிங்க அதுக்கு இல்லப்பா ஏப்பா நிக்கிறீங்க ஒழுங்க கால ஏழைகளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே பாஷை இதுதான் ஐயா ஆகட்டும் நான் முயற்சி பண்றேன் நம்ம பவுனுக்கு தபால் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் பட்னஸ் வந்து வந்திருக்குது அதை நீங்களே பிரிச்சு படிங்க அப்படியா நம்ம பவுனுக்கு மெடிக்கல் காலேஜில் சீட்டு கிடைச்சிருக்குங்க அப்படியா ஆண்டவனி கொஞ்சம் எங்க போறாங்க வருவாங்க நல்ல செய்தியா கொண்டு வந்தீங்க இந்த தேனை வச்சுக்கங்க தேனா ஊரே சந்தோஷமா இருக்காக நீ என்னடா கடுதாசிய படிச்ச உடனே பே மாதிரி நிச்சயம் இதுல கட்ட சொல்லி இருக்கிற பணத்தை நினைச்சுதான் பணமா மலைவாழ் மக்களுக்கு சர்க்கார் எல்லாமே இலவசமா செய்யறாங்க நீ தான் சொன்ன நானும் அப்படிதான் நினைச்சேன் ஆனா ஸ்காலர்ஷிப் எல்லாம் எழுதி போட்டு பின்னால தான் கிடைக்குமா சேர அன்னைக்கே எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் பணம் கட்டுமா எழுநூத்தி ஐம்பதா கிழிஞ்சது போ அதான பார்த்தேன் என்னடா நம்ம நினைக்காதெல்லாம் நடக்குதேன்னு அப்பா நம்ம குடி கோயிந்த குடி ஆயிடுமடோ பேசாம அதை கிழிச்சு போட்டு வா மாணிக்கம் அடிச்சுதான் <laughs> 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 ஒருத்தாணிக்க <laughs> 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 <laughs>
ನಿಲ್ಲಡಿ 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 ನಾ ಸೊನ್ನ ಕೇಳಡಿ ಕೇ ಸುಮಾರಿಯ ಇಂದಾಗೆ ಎಂಗ ಪಂಗ ಇದು ಯಾರಾದ ಬೆತ್ತಲ ಬಾ ಕಿಡಿಕಿರ್ದಿಗೆ ಎಡ್ತಿಕಿಟ್ಟೆ ಒಂದು ಅಂಜಾ ಪತ್ತ ಕುಡ್ತಿರಂಗ ಅರಿವ ಕೆಟ್ಟವಳೆ ಇದು ನಾ ಮರಂದ ಅರಿಗಿರ ಕಲವಂಡಿ ತೇರಿಯ ದೈವಮೇ ಕೆಲ ನೀ ಯಾಯ ಕೊಂಬುರ್ರ ಇದಲ್ಲ ಮರಂದ ಅರಿಗಿ ಎತ್ತರ ಬೇರೆ ಕೊಂಡಿರಕ ಸಭೈಲ ಮಚದ ತೊಟ್ಟ ಹಿಂಜಿಡು ಬಿಂಜಿ ಐಯ್ಯೋ ಇನ್ನಿಲಿದೆ ಅಮ್ಮಾ ಏನಂಗ ಮಾಣಗನೆ ಇದೆ ಎನ್ನೋಡ ಪಂಗ ಇದೆನ್ನ ನಾನು ಕೊಡ್ತದೆ ತಿರುಪಿ ಕೊಡ್ತಿಟಿಂಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮನಸು ಬೇಡಮ್ಮ ಏನ್ನ ಮಾಣಿಕ್ಯಂ ಪವನ ಪಡ